ஹாய் நம்ம இன்னைக்கு சம பந்தியில ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க முதல்ல நம்ம பாஸ்தாவை வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்துல தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கிறேன் தண்ணி கொஞ்சம் சூடாகட்டும் தண்ணி சூடாகும் போது பாஸ்தாக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அப்போதான் பாஸ்தா ஒன்னோடு ஒன்று ஒட்டாம நல்லா வேகும் இன்னைக்கு நான் பெண்ணை பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு கப் பெண்ணை பாஸ்தா இப்போ நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஓகே இப்ப பாஸ்தா குக் ஆகட்டும் இந்த ஷேப்ல இருக்க பாஸ்தா பேரு பெண்ணை பாஸ்தான்னு சொல்லுவாங்க இது வீட் பாஸ்தா இப்ப பாஸ்தா குக் ஆயிடுச்சான்னு செக் பண்ணலாம் ஓகே குக் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இத பில்டர் பண்ணி ஓரமா எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க அஞ்சு பல்லு பூண்டு சின்ன சின்னதா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அத சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப கொஞ்சம் லைட்டா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா பூண்டு தீஞ்சிடும் சீக்கிரமா அடுத்தது ஒரு கேரட் அப்புறம் பாதி கேப்சிகம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கால் கப் கார்ன் ஸ்வீட் கார்ன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதுல நீங்க மஷ்ரூமும் சேர்த்துக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு நான் வெஜிடேரியன் வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல போன்லெஸ் சிக்கன் சின்ன சின்னதா நறுக்கி சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் ஓகே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இப்ப கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்து தனியா வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம ஒயிட் சாஸ் செய்ய போறோம் அதுக்கு ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா ஒயிட் சாஸ் செய்யும் போது அடுப்பு எப்பவுமே லோ ஃப்ளேம்ல தான் இருக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப சீக்கிரமே தீயறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் ஒயிட் சாஸ் செய்யும் போது நம்ம அடுப்புல இதை வச்சுட்டு அங்க இங்க போக கூடாது பக்கத்துலயே இருந்து ஸ்டிர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதுல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துக்கோங்க மைதா போட்டு விடாம நம்ம ஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா சீக்கிரமா தீயறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்கட் பிளேவர் வரும் பட் மைதா போட்டு ஸ்டர் பண்ணும் போது அந்த பிளேவர் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒன்றரை கப் பால் சேர்த்துக்கணும் ஒன்றரை கப் பாலையும் நம்ம முழுசா சேர்த்துக்க கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கணும் இல்லைன்னா லம்ப்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும் இப்போ நான் பால கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிறேன் லம்ப்ஸ் இல்லாம நம்ம விடாம கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த முழு ப்ராசஸ் அப்பவும் நம்மளுக்கு அடுப்பு லோ ஃப்ளேம்லயே இருக்கணும் இல்லைன்னா சீக்கிரம் தீஞ்சிடும் லம்ஸும் ஃபார்ம் ஆயிடும் அதனாலதான் இப்போ நம்ம லம்ஸ் எல்லாம் இல்லாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் லைட்டா திக்கா இருக்கு நம்மளுக்கு ஒயிட் சாஸ் இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம சீசனிங்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பிளேக்ஸ் அடுத்து மிக்சட் ஹர்ப்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு கடையில கிடைக்கும் அதுல ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு பொடி அப்புறம் நம்மளுக்கு சாஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே பாஸ்தா வேகும் போது உப்பு சேர்த்திருக்கோம் சோ இப்ப சாஸ்க்கு மட்டும் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் 
பாருங்க இப்பவே நம்மளோட சாஸ் நல்ல கிரீமியா சூப்பரா இருக்கு இதெல்லாம் சேர்த்து ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல மிக்ஸ் ஆனா போதும் அடுத்தது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க வெஜிடபிள்ஸ சேர்த்துக்க போறோம் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்சட் ஹர்ப்ஸுங்கிறது அது ஆப்ஷனல் தாங்க உங்களுக்கு கிடைச்சா நீங்க போடலாம் அது போட்டா பிளேவர் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அவ்வளவுதான் மிக்சட் ஹர்ப்ஸ்க்கு பதிலா உங்களுக்கு இட்டாலியன் சீசனிங் பாஸ்தா சீசனிங்னு விற்கும் நீங்க அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்ச பெண்ணே பாஸ்தா வடிகட்டி வச்சிருக்கேன் அத சாஸ்ல சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சாஸ் எல்லாம் நம்ம பாஸ்தால நல்லா கோட் ஆகுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்தா சேர்த்து ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லைங்க சாஸ் நல்லா கோட் ஆனா போதும் பாஸ்தால அவ்வளவுதான் நம்மளோட கிரீமியான சூப்பரான ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்மளோட பாஸ்தா சர்வ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் சாப்பிட போறேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைசியா இருந்தா பிடிக்கும் அதனால மேல நான் கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பிளேக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் பாருங்க சூப்பரான கிரீமி ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ரெடி ஆயிடுச்சு இது நீங்களும் உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ கீழே ஷேர் பண்ணுங்க இப்போ நான் இதை ஜாலியா சாப்பிட போறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நன்றி